Le rôle de la flotte allemande dans ces parages est d'empêcher les convois américains d'atteindre le port soviétique de Mourmansk. de bonne espérance à l'océan glacial arctique, la lutte se poursuit. En quelques jours, sur tous les théâtres d'opération, la flotte allemande a coulé plus de 140 000 tonnes. L'aviation de reconnaissance allemande a décelé au large des côtes de l'Afrique du Nord le plus grand convoi anglo-américain qui est tenté de traverser la Méditerranée. 21 navires de commerce protégés par une véritable flotte composée de trois bâtiments de ligne, de quatre porte-avions, de nombreux croiseurs et contre-torpilleurs subissent l'attaque conjuguée des forces aériennes et navales germano-italiennes. rapide italienne. Selon les communiqués officiels, 42 appareils britanniques ont été abattus et un porte-avions, trois croiseurs, deux contre-torpilleurs et 11 navires de commerce ont été coulés pendant cette bataille, au cours de laquelle l'aviation italo-allemande a perdu de son côté 19 appareils. Ainsi, ce gigantesque convoi qui a été dispersé à proximité Dans l'Atlantique Sud, à bord du sous-marin italien Barbarigo, à 330 000 de la Sierra Leone, un convoi ennemi escorté est en vue à proximité de la base de Freetown. C'est le capitaine Grossi qui commande le submersible. Comme il y a quelques mois, au large des côtes brésiliennes, où le Barbarigo coula le cuirassé américain Maryland. Au cours du combat, un navire de ligne américain du type Mississippi était touché. Revenant en surface, le submersible poursuit les cargos dispersés par l'attaque. À Stalingrad, l'attaque est déclenchée contre les usines métallurgiques Octobre Rouge, nœuds de la résistance soviétique. Les dernières installations de l'usine encore aux mains des soviets sont prises au cours de combats isolés et opiniâtres. Et là, de nouveaux incendies s'allument et la lutte se poursuit dans cette ville où l'on ne se bat plus que pour des décombres au milieu desquels se dressent les hautes cheminées de l'usine Octobre Rouge. Devant Leningrad. Des troupes soviétiques tentent de traverser la Neva, battue par le feu de l'artillerie allemande.
cadre allemande quitte les eaux norvégiennes afin d'aller croiser dans l'océan Arctique. Les troupes allemandes, roumaines et slovaques traversent le don sur une largeur de 250 km. Le... Depuis le début de la campagne d'été, plus d'un million de prisonniers, 6 000 chars, 10 000 canons, près de 5 000 avions sont tombés aux mains des Allemands et l'aile méridionale du front soviétique est enfoncée. La frontière entre l'Europe et l'Asie est atteinte. protection de l'île de Crète, le matériel destiné aux troupes du maréchal Rommel est acheminé vers le port de Tobruk. Tobruk est devenue la plus importante base d'approvisionnement des armées germano-italiennes. Par la route stratégique longeant la côte, vivre et armement, sont dirigés maintenant vers le secteur d'El Alamein, distant de plus de 600 km de Tobruk. Mars à Sidi Barani. De source britannique, on s'attend en Égypte à une reprise prochaine de l'offensive du maréchal Rommel. Torpedos werden zu Wasser gebracht. Ganz auf sich allein gestellt gehen sie auf ihre schwere Fahrt. Der Torpedo wird abgeschossen. In Ritterkreuzträger Schreibersmart Gerold haben die Einzelkämpfer auf dem Meere einen ihrer tapfersten Vertreter.
時に2月15日、我が猛攻の前についに屈したイエス軍は我が軍軍に下る。発揮を深めた敵将パーシバルは指定せられた会見の場所、高度自動車会社跡に焦然たる歩みを進める。我が山下最高指揮官もこの場に到着、旅順会場の水師衛会見にも引すべき歴史的両将軍の会見が始まったのである。山下将軍は、まず敵側代表の声明を問いただし、直ちに会見の本題に入る。我が軍の望むところは、もちろんイギリス軍の無条件降伏である。敵将パーシバルが即答を嫌って、あるいは明日に、あるいは数時間後にと返答をしぶる。山下将軍は簿記鋭く、明日とは何か、即刻の返答なくば全員に命じて猛攻撃を開始する。それでもよいかと詰めよる。パーシバルは答えに窮し、しばらく躊躇の色を蒼白の面上に漂わす。敵将の返答を待つ山下将軍は、この一瞬の沈黙を破るように、無条件降伏か、イエスか、ノーかと最後の決定を促す。敵将の心に立ってついに意を決し日本軍の要求を全面的に受け入れることになった<音声>かくて日本軍に対する抵抗を前線にわたって停止する手はずが取り決められたのである。Diese Männer in den vordersten Stellungen kann sich die deutsche Heimat verlassen. Sie leisten, wie die englische Zeitschrift John Bull schreibt, einen geradezu unheimlichen Widerstand und schlagen sich wie die Löwen. So wie sich in der Kampfzeit die Hitlerjugend aus freiem Entschluss zu Führer und Reich bekannte, Ist sie heute zur Bewegung der Kriegsfreiwilligen geworden? An historischer Stätte wurde in einer Kundgebung dem Führer die Meldung der Kriegsfreiwilligen des Jahrganges 1928 erstattet. Das Gebiet Ostpreußen hier meldet 9482 Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Das Gebiet Köln-Aachen meldet 9000. 715 Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Das Gebiet Moseland meldet 6.112 Kriegsfreiwillige der Hitlerjugend. Heute melde ich Ihnen, mein Führer, dass ich von den Hitlerjungen des Jahrganges 1928 70 t Kriegsfreiwillig zu den Fahnen gemeldet haben. Die echte Kriegsfreiwilligkeit dieser Jugend wird in der Kampfmoral auf dem Schlachtfeld lebendig sein. Führer recebeu no seu quartel-general 
o príncipe Cirilo da Bulgária e o professor Filo, ambos membros do Conselho da Regência Búlgaro. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Reich, von Ribbentrop. O marechal Keitel. As conversações celebraram-se no espírito da mais estreita camaradagem e concordância que une ambos os países. Cirilo e o professor Filov visitaram em seguida o ministro dos negócios estrangeiros, von Ribbentrop. O general Lindemann entrega em nome do Führer ao chefe da divisão espanhola de voluntários, general Esteban Infantes, a cruz de cavaleiro da cruz de ferro. Forças Armadas Alemãs na Itália. Marshal Kesselring passando revista às suas tropas. No quartel general do Dutch. O governo fascista republicano reúne pela primeira vez. O Marshal Graziani, ministro da Guerra Italiano. No grande quartel general do Marshal Roma. Marshal Rommel inspeciona as fortificações no norte da Itália. Trabalhadores italianos construindo uma barragem anti -tanque. O sistema das defesas alemãs torna-se cada vez mais denso. Na Itália do Sul, as tropas anglo-americanas são detidas pelas formações do Reich em novas linhas de resistência. O 
campo de tiro deve estar tanto quanto possível livre. A artilharia alemã dizima o inimigo logo que este aparece. Tantos inimigos incendiados pelos obuses alemães. Na região do Gomel, os aviões de combate alemães receberam uma ordem para atacar objetivos inimigos na reta guarda bolsvista. Durante o ataque, a formação é sobrevoada por uma esquadrilha de aviões de voo picado. Acabam de ser descobertas tropas soviéticas em preparação para o ataque. A DCA inimiga entra imediatamente em ação. Casernas na periferia de uma cidade. Estações ferroviárias e pontes são o alvo das bombas alemãs. Os soviéticos tentam camuflar os objetivos com neblina artificial. Os alemães atacam uma ponte militar. Faz-se subir um balão com o fim de se observar os movimentos do inimigo no estuário de Cuban. O observador dirige o fogo das baterias alemãs sobre os movimentos do adversário. A formação de aviões de bombardeamento alemães realiza um voo de ataque contra objetivos da região por onde atravessam reforços bolchevistas. Caças inimigos atacam os aparelhos alemães. Os aviadores alemães defendem-se com as armas de bordo. A hélice foi feita em pedaços. Os caças soviéticos foram rechaçados. Os bombardeiros em ação. Aqui as bombas caem sobre tanques soviéticos que se haviam formado numa plantação de árvores frutíferas.
o encurtamento da frente alemã no leste é levado a efeito segundo planos minuciosamente estudados pelo comando alemão. No sul da frente leste foi evacuada a testa do ponte de Cuban. O porto de Novo Orocisque foi abandonado depois da destruição das instalações de importância bélica. Durante o encurtamento da frente, não deve ser perdido o contacto com o inimigo. Um grupo de choque entra em ação na região das Lagoas de Cuban. O ruído dos motores, dos barcos de assalto, atrai rapidamente o fogo da artilharia inimiga. debaixo de um fogo violento soviético. Um grupo de forças inimigas foi localizado e começa imediatamente o combate. O grupo de choque cumpriu a sua missão. Com a velocidade de um raio, volta-se ao ponto de partida. As tropas alemãs e romenas retiraram-se da tendo rechaçado durante os últimos meses, sob condições muito difíceis, todos os grandes ataques soviéticos, infligindo aos soviéticos sangrentas e fortes perdas. Tomaram-se todas as medidas necessárias para dificultar a marcha dos soviéticos. Colocam-se grande número de minas para este fim. Neste setor, a população civil juntou-se às tropas alemãs para se salvar do jugo bolchevista. Logo depois da passagem do último boboio, faz-se explodir os trilhos. na península de Tamã. Uma grande parte do material é posto em segurança por um funicular. Combate aéreo. Os soviéticos atacam o local de carregamento alemão. A reação da DCA alemã é violenta. O bombardeiro soviético explode antes de chocar com o solo. O piloto salvou-se com paraquedas, mas caiu ao mar. Depois do ataque aéreo, prossegue o trabalho de carregamento. O cais não sofreu danificações algumas. barcos e mais barcos atravessam o estreito de Kertz. Formações de estucas alemães e romenos infligem ao inimigo graves perdas. Durante as violentas lutas travadas de 1 de fevereiro a 9 de outubro de 1943, os bolchevistas perderam mais de 355 mil homens na testa de ponte de Cuban.
cruzador auxiliar Thor faz a guerra contra o comércio inimigo em águas distantes. Com o fim de enganar o inimigo, o barco é pintado de vez em quando com novas cores. Firmes durante o Mar Bravo. Regressa o avião de bordo. Ele é o olho do cruzador auxiliar. O piloto faz o relatório ao comandante. O barco inimigo foi localizado. Ele volta-se e lança os botes à água. A população sobe a bordo. O vapor capturado é conduzido por um grupo de presa alemão para um porto amigo. Mar Alto. É detido um outro barco inimigo. O grupo de presa ocupa os botes. O barco é inspecionado. Trata-se de um petroleiro. Também este barco segue a sua viagem sob a bandeira alemã. Depois de uma brilhante atuação contra o inimigo, o cruzador auxiliar Thor entra num porto japonês. Oficiais da marinha de guerra japonesa sobem a bordo. O comandante de mar e guerra Gunther Gumprich cumprimenta os visitantes. A primeira visita dos marinheiros alemães é feita ao cemitério dos heróis mortos japoneses. Fujijama, a montanha sagrada do Japão. Staatsakt für Generaloberst Korten, der nach dem ruchlosen Anschlag auf den Führer und den Wehrmachtführungsstab seinen Verletzungen erlegene Chef des Generalstabs der deutschen Luftwaffe, Generaloberst Korten, wird im Tannenberg Ehrenmal beigesetzt. Hermann Göring übermittelt den Angehörigen sein Beileid. Der Reichsmarschall gedenkt in seiner Rede der großen soldatischen Persönlichkeit des Toten der durch ein so jähes Schicksal aus dem Kreis eines erfolgreichen, unermüdlichen Schaffens für Deutschland herausgerissen wurde. Göring legt den Kranz des Führers nieder. Der Führer besucht im Lazarett die bei dem Attentat verletzten Mitarbeiter und Angehörigen des Wehrmachtführungsstabes. Generalmajor Scherf. Oberstleutnant Borgmann. K. 
Kapitän zur See Assmann. Konteradmiral von Puttkammer. General der Infanterie Buhle. Nach seiner wunderbaren Errettung sind dem Führer aus allen Teilen des deutschen Volkes unzählige Beweise der Dankbarkeit und Treue zugegangen. Führende Männer aus Partei, Staat und Wehrmacht beglückwünschen den Führer vor dem Beginn entscheidender Besprechungen. Reichswirtschaftsminister Funk. Gauleiter Saukel. Reichsminister Speer. Dr. Sauer und Reichsminister Lammers. Reichsführer SS Himmler und Generaloberst Schörner, der Reichsmarschall. Reichsminister Dr. Goebbels, Generaloberst Guderian mit dem Reichsführer SS. Dr. Goebbels im Gespräch mit Reichsleiter Bohrmann und Generaloberst Jodel. Reichsminister Dr. Goebbels wurde auf Vorstadt des Reichsmarschalls vom Führer zum Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz ernannt. Major Rehmer, der Kommandeur des Wachbataillons Berlin, der sich bei der schnellen Niederschlagung der staatsfeindlichen Tätigkeit einer eid- und treu vergessenen Clique ein großes Verdienst erworben hat und vom Führer sofort zum Oberst befördert wurde bei einem Appell vor seinen Soldaten. Wir sind heute Gott glaubt, politische Soldaten. Unser politischer Auftrag lautet Sicherung unseres Lebensraums, Verteidigung unseres deutschen Vaterlandes, Verteidigung unserer nationalsozialistischen Idee und wir werden diesen politischen Auftrag unter allen Umständen durchführen. Bis zu unserem endgültigen Sieg. In diesen Wochen finden in allen Kreisstädten des Gaues Südhannover-Braunschweig Wehrappelle statt, bei denen die gesamte männliche Bevölkerung zusammen mit der Wehrmacht marschiert. Gauleiter Lauterbacher und der stellvertretende kommandierende General und Befehlshaber im Wehrkreis 11 nahmen diese Demonstrationen des Wehrwillens und der Wehrkraft der Heimat ab. Gauleiter Lauterbacher spricht zu den Versammelten über die Bedeutung ihres Einsatzes. Männer aus allen Schichten der Bevölkerung, Arbeiter, Bauern, Beamte, Bergknappen haben sich rückhaltlos zur Verfügung gestellt, neben ihrer Tätigkeit noch den Dienst mit der Waffe auszuüben. Viele von ihnen erfüllen bereits in der Landwacht ihre Pflicht. Der in diesen Tagen 85 Jahre alt gewordene norwegische Dichter und Freund Deutschlands, Knut Hamsun, besucht die Besatzung eines unserer U-Boote. Der Dichter besichtigt die Räume des Kriegsfahrzeuges und verbringt längere Zeit im Kreise der deutschen U-Boot-Männer. 